So, zeig mir der Pfeil jetzt auch genau, wo die... Ist es die? Das Bin ist meine Haustruhe. Da? Ich muss nur die Marke einsetzen. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um sie zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Okay, gut. Ich habe gedacht, ich kann das jetzt mal schnell machen, aber wohl nicht. Okay, das würde ja bedeuten, dass ich... Was war das? Das war, glaube ich, ein Hauself. Ja, das würde ja bedeuten, dass ich jetzt noch eine ganze Menge mehr von diesen Schlüsseln finden muss. Okay, hier ist einfach keiner. Wo sind die alle? Wahrscheinlich alle im Unterricht und ich renne hier rum und... Oh, was haben wir denn da hinten? Ein Schloss auf Stufe 3. Ich will Schlösser knacken. Bei wem lerne ich das denn? Und wann lerne ich das? Ah ne, hier will ich gar nicht rein. Ich bin gerade ein bisschen lost. Ich gehe jetzt einfach mal in Unterricht. Bevor ich hier gar nichts mehr auf die Kette bekomme. Hm. <lacht> Ich will auch endlich Tränke brauen können und Pflanzen am Pflanzen. Jetzt habe ich mir den Kram geholt und mache nichts damit. Ah, 1 von 16. Ja, da steht es ja sogar. Aber schön, dass sie mich dann noch, dass ich das nochmal nachgezählt habe. So. Warte mal, ich kann mir doch jetzt den Wegpunkt markieren, dass ich dahin will. So, mal gucken, wie gut es jetzt funktioniert, auch über die verschiedenen Stockwerke und so. Rebellion. Wieso wird mir hier auf der Map eine, 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 eine Truhe angezeigt? Ach, was soll's. Es wird sich schon alles irgendwie aufklären. Ja, gehen wir einfach mal dahin. Ah, kannst du einfach so reingehen da oben? Hallo, ich hätte gerne Unterricht. Ich glaube nicht, dass das jetzt geht. Vielleicht später. Für die Aktivierung von Aufträgen kann es Stufen- oder Werkzeuganforderungen geben. Schau im Auftragsprotokoll, bla bla bla. Achso, ich muss den Feuerzauber lernen. Aber hä? Ich habe gedacht, das lerne ich hier. Vielleicht mache ich das. Jetzt bin ich ein kleines bisschen verwirrt. Ja, wo ist Professor Hackett? Oh. Das hier gehört alles zu Hogwarts. Das gehört zu, ähm, Hogsmeade. Verbotener Wald, Region nördlich von Hogwarts, Tal von Hogwarts. Oh Gott, das ist ja riesig. Das ist ja riesig. Das sehe ich ja eben erst. Ich habe noch nie diese große Karte aufgemacht. Boah, da kommt ja noch einiges auf uns zu, glaube ich. So, aber wo ist Professor Hackett? Auftragsprotokoll öffnen. So, jetzt müsste ich das auf der Karte angezeigt bekommen. Hier. Und dahin will ich jetzt den Weg haben. Das heißt, hier wieder raus. Und dann nach unten gehen. Okay. Ich glaube, ich blicke so langsam durch, wie die Karte und das alles funktioniert. Du warst abgeschlossen? Ja. Hui, kannst du eigentlich runterspringen? Ich würde es ja gerne ausprobieren. Ich probiere es jetzt aus. Nein, kann ich nicht. So, das heißt, ich muss Treppen laufen. Wo war denn hier das Treppenhaus? Da. Äh. 
noch weiter runter? Gehen wir mal da vorne runter. Bin ich hier richtig? Ich will doch einfach nur... Das kann doch nicht... Ah, ein Nashornskelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Oh Moment, ich laufe jetzt erstmal dem Schlüssel hinterher. Und dann gucke ich nochmal nach dem Nashornskelett. Oh, wo, wo, wo läuft denn der Schlüssel hin, wollte ich gerade verlangen. Wo fliegt denn der Schlüssel hin? Lass mich, ich bin beschäftigt. Okay, Professor Hackett, Sie müssen noch warten. Es tut mir leid, ich habe einen Schlüssel zu verfolgen. Ah, da, da ist er ja. Okay, das kann wieder heiter werden. Ich muss es schlagen, wenn er am Schloss vorbeifliegt. Wunderbar. Wunderbar. Die nächste Hausmarke. So, perfekt. So, Professor Hackett, Sie müssen jetzt trotzdem mal warten. Ich will mit dem Nashorn-Skelett arbeiten. Warten? Auf was zur Hölle soll ich denn warten? Zenobia Noak. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Okay, warum? Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Das klingt interessant. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Oh. Ich hab gesagt, ich will der Arsch sein. Ich muss mein Ding jetzt durchziehen. Ich habe einfach eine Mission in diesem Spiel. Klingt für mich so, als hätten sie auf deine Tat ganz angemessen reagiert. So sind eben die Regeln. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der fünften Klasse könnte mir sicher helfen. <lacht> okay. Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Hm, vielleicht muss ich dafür fliegen können. Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia Koboldstein spielen. Und deswegen habe ich jetzt auf dich gewartet. So, hier ist das Nashorn-Skelett. Ist das das Richtige? Das muss das Richtige sein. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Wo war die? Hier. So, hier ist das Nashorn-Skelett. Links die Treppe runter. So verstehe ich das gerade. Oder hier hinten wieder hoch. Äh, okay, Moment. Mmh. Na, so. Oder muss ich an dem Skelett selbst noch irgendwas machen? Revelio. Revelio. Verfluchter Mist. Jetzt habe ich den Schlüssel verloren und 
was auch immer hier an der Nashorn-Statue war. Wo ist denn der Schlüssel jetzt eigentlich hingeflogen? Der ist doch hochgeflogen. Hm. Hab ich den eben gehört? Ach, den habe ich doch schon wieder gefunden. Der war doch da vorne. Mensch, ich bin ganz verwirrt. So. Was mache ich jetzt mit dieser Nashorn-Statue? Die Dinger würde ich auch gerne endlich mal öffnen können. Ich gehe jetzt in den Unterricht. Das wird sich schon irgendwie... Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ach, jetzt habe ich... Ist, ist ja die Aufgabe noch am Laufen. An hohen Orten. Ah! Ach hier. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Kriege ich jetzt alle angezeigt und kann die einfach einsammeln? Ich meine, dann wäre das ja ziemlich einfach. Ich habe gedacht, ich muss sie jetzt das ganze Spiel übersuchen. Also, dass es so eine Aufgabe ist, so hier, wenn du in Hogwarts rumkommst, sammel die ein, wenn du sie siehst. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten ja Schule, Steine finde. Ja, wir sind auf dem Weg, Junge. Ach, hier. Okay, jetzt sitzt schon aber mal da hoch. Oder war das, ähm... War das der Weissagerturm... Ja, war's. Da war ich schon mal. Okay. Dann kann ich wieder weg hier. Ja gut, dann sammle ich jetzt mal schnell die Steine ein. Ich meine, wenn ich Nebenquests habe, dann mache ich sie in der Regel erstmal, bevor ich die Hauptquest weitermache. Tag hier. So, da haben wir den dritten. Ich glaube, dafür muss ich raus und ganz woanders hin. Stimmt, da geht ja auch noch was. Oh, wie komme ich denn jetzt da oben hin? Kann ich da irgendwo rein? Nein. Ah, eine Flohflamme, die ich schon nicht entdeckt habe. Holen wir uns. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie. Der Kolleghof. So, da oben. Hm. Ne, das muss ja drin sein. Aber wie komme ich da jetzt schon wieder rein? Schlüssel! Zum Glück lasse ich mich überhaupt nicht leicht ablenken. <lacht> ich hoffe, der Schrank dazu ist jetzt nicht weit weg. Okay, so schwer ist es gar nicht. Ich musste am Anfang nur mal rausfinden, wie das richtig funktioniert. Da ist eine verschlossene Truhe. Wie komme ich denn jetzt wieder ins Gebäude rein? Rebellion. Da muss ich hoch. Moment, da vorne. Da vorne. Ne, doch nicht. Ich dachte, das wäre der Hof mit dem Brunnen, der auch auf der Schatzkarte ist. Aber hier komme ich zumindest wieder rein. Dann gucke ich mal, wie ich da rüber komme.
Ah, das sieht doch gut aus. Ich gehe jetzt einfach die Treppen mal nach oben, weil das muss ja ein hoher Ort sein. Aha, und da finden wir auch noch was. Revelio. Revelio. Gang vom Honigtopf. Hinter der Statue einer einäugigen Hexe verbirgt sich ein Geheimgang von Hogwarts zum Keller zum, äh, vom Honigtopf. Er kann nur mit einem besonderen Zauber geöffnet werden. Das klingt nach einem sehr praktischen Zauber, den ich gerne lernen würde. So, weiter hoch. Da bauen sich die Treppen zum Glück gerade auf. Da konnte ich Levioso benutzen. Ich bin noch eine Handseite. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Willst du mich verarschen? Willst du das jetzt jedes Mal sagen, wenn wir in der, in der, in der, in der, in der Nähe von so einem Stein sind? Ah, Ravenclaw-Turm sind wir jetzt. Hier ist das eine. Wo ist das andere? Ah, da. So. 1 plus Spinne muss 13 ergeben. Eins plus Spinne sind neun. Vier ist der komische Kauz. Der komische Kauz. Genau der. Dann durchsuchen wir noch die Truhe hier, holen uns unser Geld raus. 13 plus Hydra muss 21 ergeben. Äh, Moment. So, die Hydra 3. 13, 26, also 5. Richtig? Ja. Und damit kann ich die Tür öffnen und bekomme Gebüsche aus irgendeinem Grund, was auch immer ich damit soll. Und ein weiter Nadelstreifenschal in schwarz-weiß. Ist der besser als meiner? Huch. Hm. Nein, der ist viel... Ah ne, den hier habe ich gekriegt. Ne, meiner ist besser. Meiner ist besser. Nee. Ne, den habe ich ja gerade gekriegt. Okay, dann habe ich einen besseren Schal bekommen. Den will ich aber nicht sehen. Deswegen machen wir das so. Perfekto Mundo. Ich bin mal gespannt, ob man irgendwo auch Ausrüstung kriegt, die wirklich. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule ah, da so, dann fehlen noch zwei und ich muss noch höher. Würde ich sagen, gehe ich einfach mal den Turm hoch. Den Ravenclaw-Turm. Okay, das ist das Schöne an diesen Nebenquests. Man kommt ein bisschen rum in der Schule. Das hilft mir, glaube ich, auch auf Dauer mich zu orientieren. Und da komme ich nicht rein. Türklopfer von Ravenclaw. Um in den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum zu gelangen, muss man mit Hilfe von Logik und Verstand ein recht esoterisches Rätsel lösen, das der Türklopfer in Adlerform stellt. Ja, dann stell mir mal dein Rätsel. Stell mir sofort dein Rätsel. Dann lass es halt bleiben. Rebellion. Irgendwann, irgendwann komme ich da auch noch hin. Okay, dann kriege ich die Aufgabe jetzt wohl erstmal noch nicht fertig. Habe ich noch irgendwas? Aufträge. Okay, das ist die Hauptstory. Das muss ich dafür machen. 
So, die Koboldsteine, wie gesagt, dafür müssen wir jetzt erstmal nach ähm, in den Ravenclaw-Turm, wenn ich es richtig verstanden habe. Ah, ich muss erstmal nur die Orientierungspunkte finden. Ja, okay, dann suche ich jetzt den zweiten. Moment. Kriege ich den angezeigt? Das war ja in irgendeinem Innenhof. Ich gehe mal in die große Halle und dann vorne die Tür raus und guck mal, ob das da ist, wo dieser Brunnen ist. Das ist alles gar nicht so einfach, muss ich sagen. Da sind sie alle und fressen. Da vorne könntet ihr lernen. Moment. Ordentlich hinstellen. <lacht> Liebe Schülerinnen und Schüler von Hogwarts, hört mir sofort zu. Das ist eine Unverschämtheit. Ihr sollt mir zuhören. Ja, stopft doch den Scheiß in euch rein, Mensch. Und ich darf nichts davon essen. Ich darf gar nichts hier. Das ist der Gryffindor-Tisch. Vielleicht darf ich am Slytherin-Tisch was essen. Nein, gar nichts darf ich. Dafür gehe ich den Schlüssel hinterher. Ich kann sagen, ich habe ihn verloren, aber da ist er. So. Da muss man sich immer so ein bisschen konzentrieren, muss ich ja sagen. So, Hausmarke von Slytherin. Ich suche immer noch den Brunnen. Den habe ich schon gesehen. Den habe ich ziemlich sicher schon gesehen. Aber weil ich so ein Orientierungsgenie bin... Weiß ich natürlich nicht wo. Ich geh einfach... Das geht jetzt ein Scheißdreck an. Lass mich in Ruhe. Das sind doch die Schulpunkte. Die Hauspunkte. Aha. Da habe ich doch was gesehen. Der Hogwarts-Architekt. Der Hogwarts-Architekt, hier umgeben von den vier Hausmaskottchen, entwarf und überwachte den Bau von Schloss Hogwarts gemeinsam mit der Gründerin Rowena, Ro Ro Rowena Ravenclaw, der die Gestaltung des sich ständig verändernden Grundrisses zugeschrieben wird. Die Maskottchen. Ein Löwe, das ist äh, Gryffindor. Schlange Slytherin, da oben der Rabe für Ravenclaw und was auch immer das hier ist für Hufflepuff. Okay, so, ich gehe jetzt raus und folge diesem Schlüssel. Ich gehe einfach mal stark... Oh, den, an, zu dem Typen muss ich auch gleich nochmal. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Schlüssel keine Türen öffnen können. Das heißt, wenn ich so einen sehe, muss der Schrank irgendwo im Raum sein. Ist so eine Vermutung. So. Ah, das sieht doch bisher ganz gut aus. So, jetzt machen wir das hier noch. Aha. Hogwarts Wappen. Das Wappen von Hogwarts zeigt einen Löwen, eine Schlange, einen Adler und einen Dachs. Ach, ein Dachs sollte das sein. Die Tiere stehen jeweils für eins der vier Häuser sowie das Schulmotto Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Was so viel wie bedeutet, 
Was so viel bedeutet wie Kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Ah ja, haben wir ja schon gelernt. Außer den aus Stein. Den dürfen wir kitzeln. Jetzt sind wir schon wieder hier. Das ist der falsche Hofbereich. Aber wir haben doch. Wir waren doch schon mal draußen. Was ist das hier? Da war ich noch nicht. Das ist bestimmt der Hafen, wo die, die Kinder das erste Mal mit dem Boot angefahren kommen. Wo ist noch ein Außenbereich? Hier? Ich bin hier. Hier ist noch einer. Und hier ist theoretisch noch einer. Dann... Gehe ich jetzt mal dahin. Ich würde hier gerne das Geheimnis der Schatzkarte enthüllen. So, kann ich hier raus? Ah, das sieht doch... Nee, halt. Das ist der falsche Brunnen. Aber hier kann ich schon mal Revelio... Brunnen der vier Tierwesen. Einige Schüler glauben, dass ein Wunsch, der am Brunnen der vier, Tier, der vier Tierwesen geäußert wird, egal ob am Testral, am Greif, an der Chimäre oder am Hippogreif, für jeden in Erfüllung geht, der das Vertrauen eines der vier Tierwesen gewonnen hat. Interessant. Vielleicht gewinnen wir ja noch das Vertrauen von einem der vier Tierwesen. Hm... Naja, gut. Das ist leider der falsche Brunnen. Jetzt regnet es auch noch. Mensch. Aber wo gibt es hier noch einen Außenbereich? Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich will das finden, weil ich genau weiß, dass ich da schon war. Und das auch schon gesehen habe. So, das heißt, wir waren hier. Und hier, die zwei offensichtlichen. Hof des Glockenturms. Hof hört sich gut an. Ich will ja draußen sein. Um diesen Brunnen zu finden. Nun, kann ich nur zustimmen. Das ist verschlossen. Aber von hier bin ich doch. Hier war ich doch schon. Aber wenn ich jetzt schon mal draußen bin, kann ich doch mal gucken, wie weit ich mich draußen umgucken kann. Um vielleicht doch noch den Brunnen zu finden. Hier ist das Gewächshaus. Das ist sehr cool. Wird schon sofort auch in den Garten stellen. Ach hier. Bienen. Revelio. Klumbumbel. Klumbumbel sind magische fliegende Insekten, die eine Art Sirup produzieren, der beim Verzehren Schwermut verursacht. Sie ernähren sich von Nesseln und bauen ihre Nester an dunklen und abgelegenen Orten. Leider befallen sie oft Bienenstöcke und haben verheerende Auswirkungen auf den Honig darin. Hm. Bumbel. Wer kennt sie nicht? Na gut, dann scheint hier auch nichts zu sein. Okay, dann ähm, mache ich hier jetzt mal Schluss für heute. Da ist einiges passiert. Na, ja, eigentlich nicht. Die Trolle sind passiert. Ansonsten bin ich schon in Hogwarts rumgelaufen und bin Schlüsseln hinterher gerannt und habe Sachen gesucht. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Teil vom Spiel. Einfach ähm, ja, halt auch einfach mal alles zu erkunden und die Nebenquests zu machen. Da müsst ihr euch bei mir leider dran gewöhnen, dass ich erstmal alles mache, was nichts mehr der Hauptstory zu tun hat. Wenn ich da nichts mehr habe oder nicht weiterkomme, dann geht's mit der Hauptstory weiter. Lumos. Revelio. Hier ist einfach ein Folterturm. <lacht> okay. Mann, ich will hier, ich wollte aufhören, aber jetzt habe ich gesehen, dass hier zwei offene Türen sind. 
Der Sache muss ich doch direkt mal auf den Grund gehen. Da ist wieder so eine Augentruhe. Da bin ich mal gespannt, wie ich die aufmachen kann. In der Tour, die Tür ist verschlossen. Naja gut, nee. Ich mache jetzt mal Schluss für heute. Es hat mir wieder sehr gefallen. Und ich bin auch sehr froh, dass das Spiel wieder flüssig läuft. Ohne Witz. Wie gesagt, die zwei Folgen da, die es mir da versaut hat. Das war sehr, sehr ärgerlich. Aber es scheint ja wieder alles normal zu funktionieren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hogwarts Legacy sehen wollt. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, wie es euch gefällt. Tipps und Tricks, Verbesserungsvorschläge und alles bitte spoilerfrei. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.